Здравейте, фенове на Escaclan TV! Вие сте с Хаото. В този епизод ще се опитам да оправя и бока точно да ви покажа как да оправите Runtime Error, който се показва при Camtasia Studio 8. Виждате самия Error на екрана. А, като за начало, първо не използвам Camtasia Studio 8 и няма да са много вещи дали работи начина, който ще покажа или не работи. И след това не знам какво е положението при Windows 7, защото е, това, което го гледах за оправянето на тази грешка е при Windows Vista. Няма значение. Първото, което трябва да направим е да се занесем в сайта на TechSmith. Мисля, че така се пише. Очевидно, така се пише. Така, след това отиваме на Support. Ам... След това би трябвало да отидем на Tech Support, не знам. Явно да. Сега Runtime Error. Така. Виждате три грешки. Т.е. три теми. А... Първата тема е за Fatal Error, когато се инсталира с Nugget или Camtasia Studio на Vista. Принципно, нашия проблем би трябвало да е точно тук. Тук дават някои неща, дават, че трябва да, да се инсталира, като се използва пасивен режим. А всъщност това е да го инсталирате през CMD. А, но тук се забрави нещо, че преди да го инсталирате по този начин, а, трябва да е такова. Трябва да е инсталирате, т.е. да изтрите да изцяло програмата, като се използва контрол панела и се влезе в Ato Remove Programs или там, както е при Vista. А, Инсталър, там не знам си какво, Futures and Programs или нещо от сорта, не помна какво беше, и също и при 7 май. Няма значение. Та трябва първо изцяло да изтриете абсолютно всичко, което имате на програмата, след това трябва да си рестартирате компютъра и след това трябва да започнете да следвате тия стъпки. След това трябва отново да си инсталирате ком... Не, всъщност. Не помна, но май след това трябваше пак да инсталирате компютъра, след това да отворите CMD-то. Да отворите CMD-то. Да впишете и този ред. И би трябвало грешката да се оправи. Е, да, ама не, пак се появява. И все пак, а, не съм сигурен, така и не разбрах точно какво трябва нали, да се направи. Дали защото трябва да се използва нещо от тази тема, но ще карам направо. Така, а, най-горното пък изобщо не ни трябва. И отиваме на долното, въпреки че е за програмата с Nugget. Така. Тук има някакви неща. Тук виждате има теми. Да, аз пък теми има файлове. А, и примерно, доколкото видях потребителя на Windows 7, не съм сигурен, може да е просто тема на Vista или на XP. И ни излезе Microsoft Visual C++ 2.10 Service Pack 1, а, така нататък. А, всъщност аз гледах за Vista как е положението, както вече споменах. Той каза, че е с 32 битова Vista, влезе в този линк. Видя този файл е 1.7 мегабайта, каза, че не е правилният файл. Каза, ето тук трябва да се цъкне на New Version Available. Сега вече файла става от някакви 4 мегабайта. От тук се свалял. И общо взето проблема се оправил, след като се инсталира това и отново се рестартира. Но, ако наистина си на 7, сигурно би трябвало да пробваш този файл да е 4,8 мегабайта. Отново се сваля по същия начин. И от тук има 
а, някакви важни бележки. Сега ще ги преведа. А, убедете се, че сте инсталирали последния сервис пак и такова. И всички нужни обновления на, на Windows, който използвате. За да намерите най-новите обновявания, нали, посетете Windows Update. Съмнявам се, че това е задължително да се прави, но както и да е. В тази страница наценете бутончето Download, за да почне изтеглянето. А, за да запаметите своето сваляне а, на компютъра си, а, за, да го инсталира, за да инсталирате програмата, наценете Safe, ето тук, само че на мен ми е на български. И накрая, за да запаметите свалянето. Сериозно ли? Как и да е? Две еднакви стъпки. И така. Та, какво бях тръгнал да казвам? И ми значи, ако втората тема ето тази не помогне. Uh, в смисъл, първо изтрия нали, с цяло програмата, uh, след това инсталирай на ново и използвай този начин. Ако ти помогне, добре. Ако не ти помогне това, което гледах в клипа, не съм сигурен дали човека го е направил или просто обясняваше какво се случва и как се случва. Uh, използваш този метод, нали, изтриваш се всичко от програмата, рестартираш си компютъра, инсталираш я по този начин. Всъщност, използваш рън, ето това нещо. А, след това на, намираш къде е самата, такова, самата програма за инсталиране, пишеш директорията до нея и след като напишеш цялата директория до папката за инсталация и до файла всъщност, а, пишеш и наклона на черта пасив и по този начин това ще се инсталира в бекграунд, без изобщо да виждаш а, красивите неща и там всичките други заврантук и подобни неща от инсталатора. И след това, а, ви, зависи на това дали си на 64 битов Windows или на 32 битов Windows, а, инсталираш си едното и това е, ако е направено вярно, нали? Ще ти кажа, че DLL е успешно инсталиран. А ако не е, трябва да следваш и тези стъпки. И това е, нали? Поне това прочетох, ето, да, прочетох. Това изгледах в ето това видео. Ще дам линк за него към описанието. Сега, сега. 9 минути. Но доколкото видях, при човек е помогнал, така че се надявам да помогна и при теб. И при всички, които имат програма, естествено. И така. Отново казвам. Пробваш първо по онзи другия начин. И след това, ако не стане само по него, трябва да изтрееш и инсталираш всичко на ново по другия начин, който е в първия линк. Въпреки, че той го пише, че е само за виста, така че не ти препоръчвам. И ако не стане, пиши отново под клипа. Аз ще проверя и друг начин, обаче него вече ще ти го напише налично. Надявам се да съм ти помогнал, както и на всички останали фенове, които имат същия проблем с Camtasia Studio 8. И ще се видим в следващият урок. Чао, чао!